ஹாய் விவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஏப்ரல் மாத வினா விடைகள் நடப்பு நிகழ்வுகளின் வினா விடைகள் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு உலக புத்தக தலைநகரமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நகரம் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு உலக புத்தக தலைநகரமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நகரம் எது ஸோ எந்த நகரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏத்தன்ஸ் ஏத்தன்ஸ் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு உலக புத்தக தலைநகரம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது உலக புத்தக தலைநகரமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நகரம் இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அடுத்த வருஷம் உலக புத்தக தலைநகரம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ஜா கோங் ஜோம் தினம் கோங் ஜோம் தினம் எந்த மாநிலத்தில் கடைபிடிக்கப்படுகிறது மணிப்பூர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு உலக பத்திரிகை சுதந்திர குறியீட்டு பட்டியலில் இந்தியா பெற்றுள்ள இடம் நூற்றி முப்பத்தி எட்டு உலக பத்திரிகை சுதந்திர குறியீட்டு பட்டியலில் இந்தியா பெற்றுள்ள இடம் நூற்றி முப்பத்தி எட்டு சாகர் ஸ்வச் என்ற பெயரில் கடலோர பாதுகாப்பு பயிற்சி எந்த மாநிலத்தில் நடைபெற்றது கேரளா சாகர் ஸ்வச் என்ற பெயரில் கடலோர பாதுகாப்பு பயிற்சி கேரளாவில் நடைபெற்றது சமீபத்தில் அறுபத்தைந்து ஆண்டுகளில் தென்கொரியாவுக்கு சென்ற முதல் வடகொரிய தலைவர் கிம் ஜாங் அன் சமீபத்தில் அறுபத்தைந்து ஆண்டுகளில் தென்கொரியாவுக்கு சென்ற முதல் வடகொரிய தலைவர் கிம் ஜாங் அன் நேரடியாக உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக நியமனம் செய்யப்பட்ட முதல் பெண் வழக்கறிஞர் ஹிந்து மல்கோத்ரா நேரடியாக உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக நியமனம் செய்யப்பட்ட முதல் பெண் வழக்கறிஞர் ஹிந்து மல்கோத்ரா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு சரஸ்வதி சம்மான் விருது பெறும் சித்தன்சு யசஷா சந்திரா எந்த மாநிலத்தைச் சார்ந்தவர் குஜராத் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு சரஸ்வதி சம்மான் விருது பெறும் சித்தன்சு யசஷா சந்திரா என்பவர் குஜராத் மாநிலத்தைச் சார்ந்தவர் பூஜ்ய நிழல் என கூறப்படும் ஜீரோ ஷேடோ டே சென்னையில் நிகழ்ந்த நாள் ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு ஜீரோ ஷேடோ டே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஏப்ரல் இருபத்தி நான்கு அன்று சென்னையில் அனுசரிக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு டி டுவெண்டி உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிகள் இந்தியாவில் நடைபெற உள்ளன ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று டி டுவெண்டி உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிகள் இந்தியாவில் நடைபெற உள்ளன ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஆசிய பளு தூக்குதல் போட்டிகள் இந்தியாவில் நடைபெற உள்ளன ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஆசிய பளு தூக்குதல் போட்டிகள் இந்தியாவில் நடைபெற உள்ளன உலக அறிவுசார் சொத்துரிமை நாள் கடைபிடிக்கப்படுவது ஏப்ரல் இருபத்தாறு உலக அறிவுசார் சொத்துரிமை நாள் ஏப்ரல் இருபத்தாறு அன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு புனைக்கதை பெண்கள் விருதுகள் வழங்கப்படும் நாடு பிரிட்டன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு புனைக்கதை பெண்கள் விருதுகளை பெண்கள் விருதுகள் எந்த நாடு வந்து வழங்குது அதாவது வழங்கப்படும் நாடு எது பிரிட்டன் முக்கிய மந்திரி மகிளா கோஷ் ஓய்வூதிய திட்டம் எந்த மாநிலத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது மத்திய பிரதேசம் முக்கிய மந்திரி மகிளா கோஷ் ஓய்வூதிய திட்டம் எந்த மாநிலத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது மத்திய பிரதேசம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு உலக விமான போக்குவரத்து மேலாண்மை மாநாடு ஸ்பெயினில் நடைபெற்றது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு உலக விமான போக்குவரத்து மேலாண்மை மாநாடு ஸ்பெயினில் நடைபெற்றது தென்கிழக்கு ஆசிய மகளிர் கைப்பந்து சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் லக்னோவில் நடைபெற்றன தென்கிழக்கு ஆசிய மகளிர் கைப்பந்து சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் லக்னோவில் நடைபெற்றன நவீன ஜே டென் சி போர் விமானங்கள் சீனா நாட்டினுக்கு சீன நாட்டிற்கு சொந்தமானது நவீன ஜே டென் சி என்ற போர் விமானங்கள் எந்த நாட்டினுடையது சீனாவினுடையது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஃபார்முலா ஒன் சீன கிராண்ட் ஃப்ரீயல் சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர் டேனியல் ரிக்கார்டோ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஃபார்முலா ஒன் சீன கிராண்ட் ஃப்ரீயில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர் டேனியல் ரெக்கார்டோ பதினாறாவது பெட்ரேஷன் கோப்பை ஜூனியர் தேசிய தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் எங்கு நடைபெற்றது கோயம்புத்தூர் பதினாறாவது ஃபெட்ரேஷன் கோப்பை ஜூனியர் தேசிய தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் கோயம்புத்தூரில் நடைபெற்றது பசவா சாகர் அணை எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது கர்நாடகம் பசவா பசவா சாகர் என்ற அணை கர்நாடகத்தில் அமைந்துள்ளது ராஷ்ட்ரிய கிராம் ஸ்வராஜ் அபியான் ராஷ்ட்ரிய கிராம் ஸ்வராஜ் அபியான் என்ற திட்டம் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தின் எந்த மாவட்டத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது மாண்ட்லா மத்திய பிரதேசத்தின் மாண்ட்லா என்ற மாவட்டத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது இந்த ராஷ்ட்ரிய கிராம் ஸ்வராஜ் அபியான் என்ற திட்டம் சமீபத்தில் காலமான போனி டேனியல் தொடர்புடைய விளையாட்டு தடகளம் சமீபத்தில் காலமான போனி டேனியல் தொடர்புடைய விளையாட்டு தடகளம் உலகிலேயே முதன்முறையாக பெண் விளை வெளியுறவு அமைச்சர்கள் பங்கேற்கும் மாநாடு எந்த நாட்டில் நடைபெற உள்ளது கனடா 
உலகிலேயே முதன்முறையாக பெண் வெளியுறவு அமைச்சர்கள் பங்கேற்கும் மாநாடு கனடா நாட்டில் நடைபெற உள்ளது எந்த மாநிலத்தில் ஷீரு லில்லி திருவிழா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கொண்டாடப்பட்டது மணிப்பூர் எந்த மாநிலத்தில் ஷீரு லில்லி திருவிழா ஷீரு லில்லி திருவிழா கொண்டாடப்பட்டது மணிப்பூர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சர்வதேச புத்த மாநாடு எந்த நகரில் நடைபெற்றது லும்பினி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு சர்வதேச புத்த மத மாநாடு எந்த நகரில் நடைபெற்றது லும்பினி நகரில் நடைபெற்றது ஸோ இதுவரை வீடியோ கேட்டுக்கொண்டிருந்த அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்